for supporting me on Patreon. It means so much to me. Hey, welcome back or welcome if you are new to my channel. For this week's soft spoken ASMR, I am finally making a video with my World of Warcraft level magazine. This is a Swedish World of Warcraft magazine that I used to subscribe to back when I was younger. This issue is covering the release of Cataclysm back from 2010. And I think this is a suiting video now when classic Cataclysm has released a little As I mentioned, this magazine is in Swedish, so this will be a soft-spoken Swedish reading of this magazine, and I will translate it during the video. So this video will both be in Swedish and English, both på svenska och engelska. Here on the cover can see Neltharion, Deathwing. Cataclysm will lead the genom de nya solerna. That translates to we will lead you through the new souls. I really hope you will enjoy this video. I know there is a lot of you who enjoy my Swedish content and I hope Thank you so much for watching. Let's get into this video. I do feel a tad bit nervous since this is the first time I'm actually trying out both Swedish and English in the same video. But I hope you will enjoy it. Level presenterar World of Warcraft. 100% it's a shame these magazines used to only cover World of Warcraft. But I think it was during Mist of Pandaria, they actually started covering other games since there was not so much anymore to cover. This is so very nostalgic for me. Why stand together? Why join in? Why stand and fight? Why battle again? Why stand together? Why be online? An old Final Fantasy Online ad. I've actually never tried Final Fantasy. Hustens hittaste spel hittar du på kinsa.se The Autumn's hardest game. I guess this was an old site where you could buy games, but that's probably not up any longer. Cataclysm närmar sig sakta men säkert. Det känns inte som att släppet är så långt borta längre. Redaktionen har den senaste månaden suttit klistrad framför betan och tagit del av förändringarna. Blissar öppnar dörren mer och mer och låter oss insupa atmosfären i den nya landskapen. Vi har besökt alla områden som finns tillgängliga. Ställen där många nya minnesvärda ögonblick kommer att ta plats. Det vi upplevt i betan har redan varit det bästa sedan spelet släpptes och Cataclysm artar sig till att bli en fantastisk expansion. Trevlig läsning. That's pretty fun. This is an introduction about the writers of this magazine trying out the beta for Cataclysm. And are describing that they think that the Cataclysm will be one of the best experiences since the release of Vanilla World of Warcraft. And we all know how that went. How much a lot of players really disliked the Cataclysm. Inlogada. And that means logged in. The 
these are the different editors of this of this magazine and what characters they played in known that's like contents of the newspaper Nyheter News Cataclysm Choreography This is an interview with Cory Stockton Lucas Wood some Swedish machinima creator The Guild Guide Focus Warlock That's Focus A lot of Swedish and English words are quite common So I hope you can understand a bit Legendariska profiler Legendary profiles Berättelsen om Garrosh och Varian The tale about Garrosh and Varian Grönika spelar väsen Facit Ruby Sankta Grönika balångest Ländernas historia Världen på andra sidan En som serious at the end Dalaran Kuriren Kirintor rapporterar senast Många av er som spänt väntar på nyheter om den tredje expansionen Galaclusum och dess release-datum. På bild skribent och ansvarig för den mycket populära sajten mmochampion.com har själv fått många frågor via e-mail. Att han tvingats gå ut med information för att stilla hungriga spelare. Enligt bokbild pekar mycket på att Galaclusum släpps den 2 november. Samt att någon form av en game-event äger rum inom en snar framtid. Informationen kan se som spekulativ, men inte oberäknelig. För det som varit uppmärksamma har WoW nedladdningsprogram dragit hem delar av patch 4.0.1 vilket kan ses som en stark indikator på att material finns redo för en release. MMO Champion har dessutom en historia av tillförlitliga källor inne till Blizzard samtidigt är Blizzard i sin tur kända för att skjuta upp projekt som kräver mer finslivning vilket bobil också garderar sig med detta uttalande. Utöver release-datum har i alla fall husdjuret för Collector's Edition till känna givet. En miniatyr av Deathwing, samlingsutgåvan har sedan The Burning Crusade haft en tradition av drakar som belöning och frågan är om inte denna utgåva tar priset. These converse speculations from one of the people at mmochampion.com about the release of Cataclysm. They also talks about the collector's editions, the Deathwing pet. Flush Galpo PTR. Immune feel the rumbling of the earth when Deathwing were supposed to come out. Skurkarnas återkomst. Det råder knappast brist på fans, dyg och elakingar för den kommande episka striderna framöver. Utöver drag Aspekten Deathwing gör det kanske inte allt för bekant det Ogre Magic and Chugal, en stor stilad comeback till Azeroth. About some of the coming bosses and enemies during the Cataclysm expansion. Gränssnittsgranskning. This is someone's user interface there and showing player interviews someone playing a druid night elf druid imago månadens addons anti-spam and power the addons of the month Antispam. Ett växande problem i World of Warcraft är de nedspammade chattkanaler som fylls med smörj av reklam, övertydliga meddelanden och förfrågningar. På den stora servern så är det så pass hård trafik att man knappt hinner uppfatta vad som skrivs i trade-kanalen längre. Ett sätt att mildra detta problem är att genom att använda Bad Boy, ett är de som begränsar en viss typ av meddelanden eller blockerar reklambots från att skicka text du inte vill ha. I never knew this Adam existed. So you can filter out spam and people 
having sales putting accounts in trade shop. Power Oros. Få addons är så stiliga som Power Oros. Ett addon som binder färgglada mönster, animationer, ljud och timers till buffar, attacker, förmågor och mycket, mycket mer. Denna begränsning är din egna kreativitet och fantasi. Um, Power Oros, you could use yourself to I remember it. Took a lot on your computer to use Power Auras, and I wonder if I actually, from this one, got a virus when I was younger. Downloading from my computer. Maybe it was some other one. The new Kamla world. The new old world. And the scene on the burning crusade, the modern world, and how has it all been laid out? Relatively quiet and cold. Förhållande instanser har stått tomma och NPCs har blivit sorgligt ensamma. Allt detta kommer att förändras. Till Karaklus som återvänder vi till världen våra karaktärer en gång tog sina första kliv i. Med vissa modifikationer. Vi listar här för oss förändrande flora och fauna. It's all covering all the changes that will happen during Karaklus. That we have not been on our first. Your name seems vanilla, hanging out in the burning crusade and wrath, and there will come changes now with Deathwing's arrival. Kalimdor. First it covers Ashen Vale, and it says then and now. Då när det sista klassiska skogshemmet i rikt djurliv och under sjön och tur. När hård anlände för att införskaffa trämaterial till sin breda krigsmaskin förvandlades här sedan väl till ett krigshärjad zon. Som ansågs vital för båda fraktionerna. Zonen var i Vanilla en av de absolut första där hård och Alliance fick bekanta sig för PvP. Men under många år varit slumrande tyst och egentligen bara besökt genom Battleground. On so Ashen Whale used to be the first zone during Manila, where Horde and Alliance players would engage in PvP with each other, since it was inhabited by both Horde and Alliance. But it's been empty and mainly used for Ocean Gulch. Now, Skogarna är kraftigt reducerade. Ett mindre vulkan har rest sig ur jorden. Hård har intensifierat sitt anfall på Ersenväl för att kunna fortsätta fälla träd i områden. Han faller nu från två fronter. Den tidigare lugna Sorum Strand har nu blivit kraftigt befäst på order av Garrosh Hellscream och Alliance-staden Astranar ser ut att vara omringat. Både av orker och av eldelementarer i Ragnaros tjänst. En färgstark zon som skriker av naturlig skönhet. Att flyga runt vid de färggröna trätopparna rekommenderas. The big lush forests are not as big anymore. And the big volcano in Ashenwell were not there prior to Cataclysm. There's a lot of orcs around Astranar and at Sorum Strand. Desolate. Förutnat land utan vegetation som förvridits av Burning Legions demoner. En mörk öken som kod och använt till gravplats och som de flesta gärna undviker. Det så läser man pina att kvästa i med långa avstånd. På så big deserts where kodos used to go and die. Most players would not quest in. Now, det är viss del ny men många delar av det så läser är fortfarande oförändrat. Förvandlingen känns dock fantastiskt och väldigt nödvändig där den lagt tro. Översvämningarna i världen har skänkt nytt liv åt den döda zonen och nu sprider sig grönskan åt alla håll. Det har fått demonerna som ännu vandrar i Azeroth att återigen mobilisera sig för att den en gång göra desolest till en stor grå lerkamp. The floodings from the cataclysm made some of the desert of desolace into a lush forest, but the burning legion are returning to turn it into a desert once again. Durotar, 
Hem för Orke är troll samt ett kompani kultira soldater vid de östra stränderna. Harpys befolkade de steniga ravinerna mellan Razor Hill och Grimor. Torrt landskap med mycket sten. Hon får också en drones som ofta håller kultiros. A lot of harpy as well. Dry land and a lot of stone. Now. Ravinerna är helt översvämmande. Här och var syns förstärkta byggnader som tyder på krigsrustning. Stora vattensamlingar har spridit ut sig över den röda släppta. Bildat sumpmarker och skapat oreda för tidigare bosättare. En och en annan quest lär förändras, men Durotar har i övrigt inte påverkats nämnbart. Kort sagt är det grafisk uppdatering för ögat. Graphical update som small regions are coming due to raising water levels. Some quests are changing. Durotar, Dark Spare Isle. Trollens hemö, Echo Isle, styrs av den galne Salazain och hans manipulerade hejduka. Vilket de lägre stående hårdmedlemmarna fick hantera på sin väg till Razor Hill. Hunter Trolls, led by Salazain. Nu, Echo Isle kommer att återtas med en pump i sorti i Wrath of the Lich Kings sista patch. Echo Isle står återigen i trollens ägo ser ut att inkludera en ny vacker stad som byggts upp. Här finns fiskebåtar, lägerällar och en mysig sydamerikansk stämning i luften. Installeras här ett aktionshus lär det helt ta död på redan halvtomma existerade, existerande städer så som Thunderbluff, Undercity och Silvermoon. Klart vill man hellre vila upp sig på en rad på en varm kust i solskenet. Det är uppdatering i Darksburg Isle at the end of Wrath of the Lich King, making it a bit cozier for the trolls. Oh look, it still has the old tag, prenumerera nu. Let's subscribe now and you would get six issues for 349 crowns, and that is like what, 35 dollars? So you would write down your name, address, the post address, and email. So nice to see it. Das Wall of March. Das Wall of March var full av svåra mobs och hade få quest i början. Innan Blizzard gick in och stavade upp zonen och la ibland annat till Mudsbrocket. Då var för lång tid att rida igenom från Thermal på grund av kusternas svenska former. It used to be a lot of hard mobs before Blizzard actually made it a bit more quest friendly and player friendly and added much broken. I always loved Dust Wall of Mars. There are more fullproppat of military material. Alliance are rolling the tung artillery to form a street swagnar and more soldat. A new rock strike has been built to underlet a transport and share this very poor cost of the ogres and torrents and live in the område. Even a new fort lead open at the thousand years. They built a bigger road, and there's a lot more alliance military in Theramor. So they open up a new road, but to the coast of the Torrens and the ogres living there, Malkor. Ett vackert dalsamhälle med gröna slätter och fridfulla samhällen. Allting känner städat bortsett från de prågiga dvärgare i fäste. Malkor used to be really beautiful, green hills, nothing except Dwarves making some troubles. Nu, precis som du tar förändringarna mer stilistisk. Questflödet ser ut att förändras något, men i övrigt är Mölgård fortfarande den stilla plats som vi minns den som. Hård har låtit installera en stor mur vid ingången till Mölgård från Barrens. Muren har troligt, troligen kommit på plats för att södra Barrens nu är väldigt farlig zon att vistas i för låglevlade karaktär. Översvämningarna har också nått hit och verkar fått vinrankor att växa vilt på olika håll. They built a wall from Malgor to the Barrens, due to the Barrens being a very dangerous zone for low levels, Northern Barrens. Zonens Barrens var en av de absolut största och dess chatt var ökänd både för Alliance ord. Avstånden till platsen var hiskeliga och att lämna här kunde ibland upplevas som ett stort misstag utan Mount Coast Wolf eller Travel. 
very very large song that both Alliance and Horde knew about were very hard and it would be very rough to quest in Northern Barrens without a mount, coast wolves or travel for Barrens and Numeira upptelade i två zoner där norra Barrens avsatt för låg levels. En stor del var med lava skiljer. De båda åt och håller hela kamoser bort. Ratchet och Crossroads står fortfarande stadigt. Vi misstänker att avståndet i olika quest halveras och effektiviserats avsevärt. Vill man ta sig till norra Barrens som låg levelad tar en i Mulgård lär man få ta sig till Lina till Hågrumar eller via stig från Mulgård. De Split the barons in half with the lava in between, so you have two zones for the higher and the lower levels, and they would also shorten the the ways you had to take to returning quests. Och grimor. En torr och lite alltaskig byggd stad vars byggarbetare antagligen fuskat med konstruktionerna, men ändå hårt som mest välbesökta stad med särskild plats i spelarens hjärta. Vars benhårda trummor tunga trumpeter i musiklikan upprepas som ett mantra i bakhuvudet. The buildings were not really well done. But still, the old factions most visited still the capital of the world. Hårt fortifikationsverk har rustat upp staden och skriker nu mer av militärstyrka. Många byggnader är helt förändrade och solen skiner inte längre lika gul som den gjorde förut. Vi ser spår av Tarens och Trolls arkitektur och att staden förändrats går inte att ta miste på. Goblins är inte tillåtna i de centrala delarna utan har sitt egna område i norrväst. Garrosh, Gromhelskins otroligt påfrestande son har antagligen ett finger med i spelet genom den Ogrimars upprustade läger. Kriget mot Alliance kommer där och då ska Ogrimar vara redo. Så under town got upgraded. Most likely because Garrosh are planning the war against the Alliance. But the new faction, the Goblins, are not allowed to be in the central parts of Ogrimar, Southern Barrens. Hängde ihop med norra Barrens och bildade Vanillas största zon. Den södra delarna utgjorde sig lite svårare fiender och ett värdefönster. Hit tog man sig helt om man skulle vidare mot Thousand Needles och dess höga is. The portrait was together with the North. Alliance stundrar in i området och har sett till att bränna ner Camp Turajo samtidigt som de bygger upp ett operationsbas och helt kapar hårt samband med Thousand Nerons. Alliance intåg och rör om i grytan och skapar fler fronter i konflikten med The Hawk. Så so the Alliance burnt down to Camp Turajo and closed off the Hawk sacrifice to Thousand Nerons. Stone Talon Mountain en trång zon med vacker natur och tuffa utmaningar. Venture Trading Company skördade skog med stora maskiner och harpis härjade lite här och var. Venture Trading Company They took a lot of the trees. They took a lot of the forest. But a beautiful zone with a lot of harpies. Now, Venture Company har öppnat upp en led genom bergen till Ashenvale. I Shard Vale blir det lava Kontrollerat och Sentinel Rest är helt ödelagt och grullar av mystiska tentakler som sticker upp i jorden. They open up a path through the mountains to Ashen Whale. There's a lot of lava and the Sentinel Rest is abandoned. There's a lot of tentacles coming up. The old gods. Ashara. En av Azeroths mest anonyma och orörda zoner som nästan helt saknat betydelse för spelaren. Outdoor, Draken och Sorgos och ett fåtal quest har inte räckt för att locka dit folk. Probably one of the most anonymous and untouched zones that has no importance for the player during Vanilla. Only part were a few quests. And the Sorgos. Now, Ashara ser ut att bli en mycket underhållande zon med levlande för både orker, troll och goblin som anländer från Lost Isles. 
Hårt har tagit att köra i besittning och armerar för att forma om det som hårt vapensymbol. The hårt has claimed to show us the room. And there were a lot of now goblin built statues and this big cannon they made. There were some nice few quests, but I really preferred how Ashara used to be. Just so mysterious, so empty. Danaris. Kuslig öken var en ögat nådde. Har kombinerat till läskig musik. Gajisan var han halten och gav quest i zonen såväl som instalten Sulfarak. Ghastly desert. Mm. You describe it as a little bit of creepy music. You would get your quest from Gajisan, and there were also the instance of Farak. Vattnet har svept in brutalt över Tanaris och riktat om kustremsan. Nu har Gajisan bara meter till avstånd till stranden och har med det lagt en bygga för skepp. Så, so, the water levels rose. So now Gadgetstan is just a few meters to the water. So they put in an harbor a dock. Darkshore, staden har Berdin utgjort en viktig knutpunkt för alla ens där båtar gick till och från Darnassus, Exodar och Stormwind. Darkshore var också det område låglämlade Nairals kunde ta vid efter avslutat äventyr i Tendrasy. This was a very important point for the alliance, where they could take boats from to and from their nasus exodar and stormwind. Ett av de områden som drabbats hårdats av kataklysmen. Aberdina höde lagt av översvämningar och tsunamis, vilket har tvingat alliance till att upprätthålla en ny bas en bit i något land. Hårda har också anlänt och även har de en ny bas i området. Aberdeen is completely drenched by the cataclysm. The flooding has entirely destroyed the smaller town. And also the horde has taken steps into Darkshore. There was a needle. En Grand Canyon med ett antal tar en förlängning på de höga klipporna i norr och en elegant riktning bana i södra ökenområdena Shimmering Flats där goblins och gnomes tävlar mot varandra med olika inventioner. This was a Grand Canyon where goblins and gnomes used to race against each other. And now, hela Thousand Needles har fyllt med enorma mängder vatten och skapat en stor sjö som kan mätas med värnen eller Racerbanan i Shimmering Flats är borta ovanpå de nya stora sjön flyter ett skepp där ägda av gnomes och goblins. The entire zone is flooded. The racing track is gone, but the gnomes and goblins are put up a big boat. East and Kingdoms. This is so crazy how big of a project Cataclysm actually was, but it probably was too early. If Cataclysm had happened a couple of expansions later, I think it would have been appreciated more, but it was too close to vanilla. People were still so attached to the zones. Badlands. Ett överflödigt område för hård att lämna runt 40-50 med tvåtal quest. Det viktiga med Badlands var dess flypoint i Cargath för vidare färd in i Searing Gorge. It's almost overflowing with quest for the old faction. Karka färdelagt och begravt under stor höga sten och sand. En enorm reva går rakt igenom landet efter att Deathwing själv släpat sig framför dess mark. The town of Karka is completely destroyed and buried under rock and sand. And Deathwing has put a mark in the entire Zone. Westfall. Westfall kontrollerades till stor del av The Fires Brotherhood from Moonbrook och Dead Mines. Alliance fanns representerat vid lilla Sentinel Hill som ofta en halvfärdig logement i zonen sedan vanilla. Westfall used to be controlled by the Fires Brotherhood. Then Alliance had their little hut by Sentinel Hill. Westfall är till stor del sig likt. Bänderna har tagit sig i kragen och byggt upp ett rejält stort 
bort av hela sentinel hill plus lordgementet. Så alla de får ett farligt still. The same. But the commoners of Westfall has built up. Isen Blakelands. Hem för en stor samling skogs och godöda. Zonen utstrålade hopplöshet, förröttnelse och mycket att önska om en bättre framtid. Control by scorch and undead. A lot of hopelessness. No. När Lich King nu är besegrad och verkar besudlingen av Blakelands långsamt upphöra. Lights Hope Chapel, The Lich King och Tyrion Fordring möttes har gräs och växter återigen börjat gro. When Lich King has been the fear and a lot of the under first starting to slowly disappear from the soul. By the point of Light Hope Chapel where The Lich King and Tyrion Fordring have met up a lot of grass and fauna has started En gång i tiden platsen för nummer och honom för World PvP och sedan gagning av låglövdade karaktärer. This used to be the best place for World PvP and for gagning of lower level characters. Southshore ligger ödelagt i ett stort grönt mål. Allt pekar på att Forsaken använt sig av sig egen pest för att säkerställa kontrollen över landet. The Alliance are not anymore allowed to be here. It's covered in the green of the Forsaken Zone plague to control the zone. Silver Pine Forest. Pinewood Village och Shadowfang Keep var en stämningsfull kuliss som på dagen var hem för märkliga människor. The Pinewood Village och Shadowfang Keep were a place for strange people. Försäkens invasion har Worgen slagit till motangrepp mot Silverpine. Pinewood Village är numera en Worgen styrd by och deras närvaro har kraftigt ökat i området. The Försäkens invaded and the Worgens are fighting back. Stormwind. Alliance högsäte som i förhållande i sin motsvarighet och grimar inte har lika mycket kommers. Stormwind used to only have the upgraded harbor, nothing more, but now. Mellan parken och Mage District har Deathwing gått besärk och ödelagt hela området. Worgen har fått en alldeles särskild distrikt tilldelat till sig själva och slottet har moderniserat för att passa flik. They destroyed the whole park area between the park and Mage de- District. Deathwing destroyed all of it. And the Worgen has their own district to themselves. Tears Folk Lakes. Hem för de på nytt födda andets där liv och död blandades i en enda salig massa med en touch av grågröna nyanser. Staden Brill var den första anhalten efter de första kliven. Och sedan låter de oss huvudstad mer sig känns som andra sidan. Staden stod för de andets where they would visit the city of Brill and then the capital of andra sidan. Sylvanas och Forsaken vill inte vara sämre än Garrosh och piffat upp sitt hemland rejält. Den karismatiska härdens family designen det använde sig av sina förlängningar north än har de tagit med sig och röstat upp i löften åt det. They are talking about an Adams family aesthetic since Sylvanas have rusted up April after the invasion of north än. Western Plagueland En so- som i staden Enderal visade prov på hur hårt Scorch slagit till mot all lådor om olika städer. Med Lich King borta och Western Plagueless fått helt nytt liv, Enderal har långsamt börjat återbygga en alliance-kontrollerad stad igen. When the Lich King is gone, Enderal har staden getting rebuilt once again. Swamp of Survival. Mörk och tråkig träsk som egentligen bara förtjänar att besökas för instansen Sunken Temple. A dark and boring swamp that only was visited for the instance of the Sunken Temple. Båda 
av parter för en konflikt i området och ett antal träd har försvunnit vilket har öppnat upp terrängen. Wetlands, men när Phil Arbor var en förutsättning att besöka för att kunna ta sig vidare till Fairmore i Blowling Fjord. You have to get to Wetlands to get to the Arbor. To visit either Fairmore Key or Blowling Fjord. Men när Phil Arbor är till stor del översvämmad, Nineholms har byggt upp hus i zonen som i det stora hela bara trängt sin stor portrångvatt. A lot of men när Phil Arbor är sunken and flooded with water, and some night elves have rebuilt some housing in the zone. Strangleton Whale, täta junglar och kristallklara korallrev. Lätt spelade springa, liksom många andra vanillområden, långa distanser för att nå sina mål. Players would have to run very far since Strangleton Whale were such a big zone. Än så länge har det inte lagt till något mer än lite översvämningar här och var, samt en stor förödande vattenvirvel i Stranglethorns mitt. We got the big whirlpool in the middle of Stranglethorn and some floodings, but nothing more than that so far. Blessed lands. Det blev ett högt aktuellt händelsecentrum när den mörka portalen öppnade sitt Burning Crusade. It was a very important song during the Burning Crusade when the dark port. Den dödtrissade substonen tänkte en skarv har fått sig en rejält lyft. Det som i princip har varit en grå dimma ser ut att lida en blandning av skudd och son på Sorrows. Det tänkte ett skarv har bit av en upgrade. Nära och fjärran. Generationer av mineral, glittrande deep home, hem för jordmorden, Therasane och hennes jordelement har säkert tyst. Fram till en ondsint varelse dök upp och ställde till med oreda. Det var hit det som tog sig för att slicka sina skår och hämta krafter efter en jättelik batalj med de andra draka aspekterna. Deep Holm used to be empty. And for generations we're Therasen, the Earth Mother. And the Earth Stone Elementals, or Earth Elementals used to rest. This was the place Deathwing came after the fight with the other dragon aspects. Mount Hyjal. I slutet of Warcraft 3, Reign of Chaos, besegrade starke demonen Argumon och en världsträdad norra sig lovan på berget Mount Hyjal. Trädet tog stor skada men klarade sig nett och jämt. I World of Warcraft har vi bara kunnat se det stora trädet från Winterspring. Men efter många år verkar nu världsträdet må prima för stund. Tells you about what happened at the end of Warcraft 3, where Archimon got defeated and the big tree of Nordrasil took a lot of damage. But in World of Warcraft you can only see the big tree from Winter Spring, but now you are able to visit the zone of Mount Hyjal. Twilight Highlands. The vackra men samtidigt kaotiska Twilight Highlands är slutet på den långa resan. Här sägs att elementen Fysiska krafterna är som starkast. This was probably the last zone where we would get to max level. And the elementals were the strongest. And a lot of folk got influence. Vashir, one of my favorite songs. Vashir är en undervattenstad och ett av många hem för reptilrasen Naga och Northrand folket Kvaldir. Vattenlandet är ett konstverk med fantastiskt utbud av fiskar och monster, alger och sjöväxter av alla möjliga slag. This is an underwater region with a lot of the race of the Naga and their northern race of Kvaldir. Aldum, en blockerad dörr vaktad av några jordelementarer i Tanari samtidigt redan i vanilla på att det fanns något mystiskt att utforska på andra sidan. Nu är den öppen och visar upp ännu en öken. Men ett mer egyptiskt inspirerat område blandat med en hög teknologisk apparatur. The door to Aldom was already guarded but blocked during vanilla from Tanaris. So players already from back then assumed something riding. But with a lot of high technical and Egyptian architecture. Gineas. Gineas är ett land strax under Lordaeron som existerat sedan lång tid tillbaka men som Blizzard helt enkelt inte haft tid att inkludera. 
Landet kommer mer att utgöra stadsområdet för alla Worgens och innehålla en större stad med mindre bysamhällen. A zone and town that has been almost from the start in the lore, but that Blizzard haven't had time to include. But now this will be the starting zone for the Worgens. Kesan. En kesan och dess stad undermine hem för tusentals goblins och påminner om slummen i Final Fantasy. This is their city of Undermine. It's the home for goblins. And they're talking that it reminds them of a place in Final Fantasy. Lost Tiles. Strangleton Vale och Jurassic Park möter Iwo Jima. Lost Tiles är ytterligare en, eller snarare två, lokaliserat sydöst om Machara. Det är dit skeppsmyten goblins samlar efter att Kazan förstörts och den vulkanerbrott som triggats av Deathwings of the So Kazan is destroyed by death wings and the volcano that erupts after death wings return. So they had to flee to the Lost Isles. Some different raids, instance and battlegrounds, all the new ones. Atul Barat, I remember playing this a lot. I miss it so much. I really should get into Cataclysm Classic now and level up my character so I can play some Atul Barat. Twin Peaks, Stonecore, Black Rocky Gaven, Black Queen Descent, Passion of Twilight, Halls of Origination, Throne of the Tides. Choreography. This is an interview with Cory Stockton. I won't be reading every insert in this magazine, but I wonder if I'm not quite sure, but he's not left at the company, right? There is not a lot of the OGs. Well, now Madsen came back, but there's not a lot of them, right? Here is some mold, I guess. Is it Swedish? Yeah, a Swedish machine. Hundratusen människor har sett Legends, en sprillrans ny maskinerma med stora ambitioner och med stöd från aktörer i Euro Warcraft världen. Så, so, over 200 000 viewers that sent one of his maskinermas called Legends. Så, so, he got an interview from making Euro Warcraft maskinermas, I guess. Machinima used to be such a shady company, right? They owned, they took most of your profits and they had a contract you could never ever leave. Wasn't it like PewDiePie that actually was stuck in Machinima and they had to like get a lawyer to even get out. And it used to be such a big important step for a lot of, especially gaming creators, I think it was only would not get out of Machinima. That's crazy, like, actually. In the beginning, this whole feel of social media, gamer, influencer, all of that. How shady it actually used to be. Here is a guild guide. Part 2, del 2, ledarskapet och dess verktyg. Leadership and its tools. Stort eller litet spelar ingen roll. Att vara ansvarig för ett guild och dess medlemmar är bland de mest ansvarstyngda och lärorika uppgifter som spelare kan ha i World of Warcraft. Being um, in charge of either a small or big guild and its members is the most, one of the biggest tasks you can have in World of Warcraft. A lot of responsibilities. Different guild functions in Cataclysm. I think it was in Cataclysm they actually introduced the guild perks and which just made it easier for you to be in a guild or like more important for you with faster riding, shoulder earth, stone and all of that but it came a lot of spam guilds and I do not enjoy that. A 
lot about how you would manage a guild as a guild leader but oh my god I, I never enjoyed playing in guilds at all I just want to play by myself Focus Warlock När magi utövande elemental shamans och arcane mages tröttnar på det klenare utbudet av trolleri söker spelare Söker man sig heller till tyngre och mer effektiv fyrverkeri något bara en skräckpräglad Warlock kan förfoga So when magicians like elemental shamans or organ magicians are getting tired of the weak magic, then you would try the more heavier and hardcore, I guess, Warlock. Warlock is actually a class I have not played, like, seriously, giving it a real shot ever. I guess I'm just not into that as much. Some of the different specs Affliction, Demonology and Destruction I played my um, priest for too too long But I really enjoy both Shaman now during Mist of Pandaria Remix And Warrior, a classic And on the hardcore servers I still have my paladin that I just gave up on got so bored <laughs> from playing all the Legendariska profiler and legendary profiles. På senare tid har spänningen mellan Horde och Alliance trappats upp av allt topp om varaktig fred mellan de två fraktionerna tycks vara förlorad. De två karaktärerna har främst bidragit i denna situation är människornas återfunna kung King Varian Ryn och Thralls unga skyddsling Carol Shellscreen. Det är Horden är i Alliance War has been escalating and all the hope about peace between the factions have gone lost. The two most, I guess the two characters that are the reason for this escalation is the king Varian Bryn and Thrall's younger Quitzling. Screen. Some lore about both of them. Garrosh, Grom, Thrall. All of them. Some pictures of them. I really miss Garrosh. It's a shame, like, what they did to him during Shadowlands. Just Shadowlands is not an expansion I count as canon to World of Warcraft. Få kan ha missat implementeringen av nya fenomenet kallar Real ID. Den frivilliga identifikationstjänsten i Battle.net 2.0 som följer med patch 3.3.5 kan användas för att kommunicera med vänner över servern och spel. Det nya fenomenet Real ID that they implemented in Battle.net 2.0 after patch 3.3.5 So you could talk with friends all over Facit Rubicent Under Wormers Temple Kylist Högresta Borg, Dragonblight, Mobbar, Svarta och Lila Drakar, de röda som den nobla äventyren har ett utmärkt i som de senaste månaderna är det ditt upprätt av portalen i Chamber of Aspects och ställa saker och ting till rätta i Karia Northerns avslutande raid instans. Så so this was the last raid instance of Northern. So you would have to take on the black and purple drakes that were <laughs> pulling the red dragon flight. I did not remember this was the last one because I mostly missed almost the entirety of, of um, Wrath of the Lich King The boss says Halion Now you would put up your raid that 
translates to like choice anxiety I don't even know what this is about I think this is like a political <laughs> um, insert that they did about talking about what the different part of Sweden actually like what they were choosing during the political I guess the year I don't know uh, politics is nothing Lendenas Historia, Mount Aijo. The history of the lands of Mount Aijo. För ovanlighetens skull besöker vi denna gång ett land som ännu inte riktigt finns med i spelet. Annat än som en rejdinstans. Detta kommer däremot förändras radikalt när Kalaklysam dyker upp. Vi klättrar upp på Kalendorms högsta punkt, toppen av Mount Aijo. So here it talks a little bit about Mount Aijo, that still or not when this newspaper came out an uh, actual place because it got implemented during cataclysm but you could do the raiding sense we have some different pictures I wonder if this is some of the beta beta pictures some of the ogres and the burning parts closer to firelands oh here we have Ysera I think she had such a beautiful model same goes for um, Alex Grasa and I really enjoyed her older model than the newer one in Dragonflight I still don't understand what the wrong part is about having sexier women in video games with smaller clothing like we have male characters with that as well I don't know my shadow song or maybe some of the wardens but they are using the same model and the orpus and the what were these ones called? the flames one like the the nagas that started following Ragnaros a lot of lore a lot of text this video is already so long världen på andra sidan world at the other side under de fem åren jag spelar World of Warcraft har jag ständigt stått på Hordes grymma sida. I guess this is one of the writers at this magazine is talking about how they always play the Horde and now they're trying out alliances of action. And the end of the magazine were some comics they wrote. Some comical pictures of the old gods. Njöksaron Som i Meltarian I don't know Nu kan du prenumerera Now you can subscribe So these were some of the older issues Cataclysm, Deathwing This is such a nostalgic thing to go through. I used to read this so, so, so much as a child. But again, there is not a lot of information that you could not get from uh, like Thoughtbot or uh, Wowhead or sites like that, MMO Champion. But as a child, I really, really, really enjoyed these newspapers when they came out. I hope you enjoyed this video. Alla er som kollar det.